想法，也担心笑得没有时间陪他。爱人他究竟爱我还是他的家？好男人夹在中间不敢说话。真的没看出来啊，关公看到张苏以后，像服了兴奋剂啊，人一下子都全变了样了。那个舌头啊，就像涂了松节油一样，溜得不得了，使人相信那个嘴啊，就不是他的了。那当然了，关公在老师也是个男人嘛、啊，身边坐着一个这么漂亮的女士，当然会情不自禁了，啊、对不对？是啊是啊<笑>哎呀，我想啊，那个张苏啊，年轻的时候啊，看上去一定很漂亮的。她呀，是我中学里的班主任啊。哎告诉你啊，你一定不相信，这个张苏啊，已经五十岁左右了啊，五十多岁了，你别搞错啊，看上去像四十多岁啊。哎呀，现在的人呐，看外表什么都看不出来，先进的美容术啊，把人的辈分都给搞乱了。你看，什么妻子嘛像女儿了，老师嘛像同学了，母亲像姐姐了，姐姐像妹妹了，男人的辈分就这么蹭蹭蹭的往上涨了。男人嘛没办法嘛，没法美容嘛。耶，谁说的啊？男人也可以美容啊！男人可以美容的，这不娘娘腔吗？哎呀，这个不行的！哎呀，这个开玩笑！哦哦，这样，开什么？难看死了啊！你你这不是往我家开吗？我的新房子装修好了，请你去看看。啊，现在去啊？有时间已经很晚了吗？我要回家去了，明天再去了。你坐在我的车上，我不乐意。什么？你不乐意啊？哎呀，这好，去就去，我怕你啊。请。啊，怎么样？嗯，怎么样？哎，不错，你总算有个属于自己的地方了。你坐下，我给你倒杯茶。哎，好。过去的已经都过去了，我现在已经重生，不会再受枷锁的束缚。你这样想就好了。其实生活中，每个人都会有不愉快的经历。
最重要的是，我们要学会以平常的心去面对和处理它。其实啊，我也不知道该不该跟你说我的经历。我们才刚刚认识，但是呢，我感觉呢，跟你很有缘分。我觉得和你在一起很舒服，呃，很自然的就把心里的话都说出来了。哎呀，现在舒服多了。我也有同感。哎，冷吗？啊，还好。啊，不不不，穿上，你自己穿，穿上。谢谢啊。哎呀，对，对，对不起啊，我在你家睡着了。你睡啊，继续睡。哦，不了，我该走了。哎，程初，啊，你再坐一会儿嘛。你看我这个新家也没什么人来。你是男人吗？他们告诉我说，啊，如果这家里有男人来呢，阳气就会重一点，阴气就会少点。不是吧？你可是不信这个的、啊。嗯，有时候会信一点点。嘿嘿嘿，你这不要蒙自己了。你这屋子里早有男人来过了。哎，别误会我啊，我说的是造房子的工人、装修的民工，个个都是男人，个个身强力壮，阳刚之气很足的。好了，我走了。程初啊，你是不是在回避我？嗯。何爷，我真的想不明白了，为什么？为什么你要选中我呢？是不是因为你刚离了婚，突然一个人生活了，感到很寂寞，心中缺了一块，想找个人填补一下？因为我是你的同事，你就就地取材了？错，因为我了解你。你了解我什么？我跟你工作那么多年，我渐渐的发现。你的身上有我需要的东西，我有什么你需要的东西啊？你人好，你对人善解人意，能理解人，你会真心真意去对待一个人。哎呀，我也是普通人啦，不要把我说成圣人一样啊！程初，你知道我一直对你有好感，所以我才会辞掉美术室的工作，到你的工作室来跟你一块工作，因为我觉得跟你在一起工作很轻松。因为我们是志同道合呀。你人好，还是因为你对老人家好，特别是你岳父岳母。你跟我讲过，一个坏人，他是不可能对父母好的。那你就太不了解我了。对上面四个老人呢，我是有怨也有恼火的。我对几个老人家好啊，那是一半装出来的，你知不知道？但是很多人连装都不肯装呢。就算很多人装了，他也不会承认的。我的婚姻是失败的。我当初结婚的时候，我前夫很有钱，我很看重他的物质生活。可是后来我和他生活了一段时间之后，我觉得很无聊。说出来你可能都不信，我这么大了，我从来没有真正爱上过一个男人。再说，现在也没有什么值得让我爱的男人了。他们说。男人爱女人都是装出来的，是吗？我有爱着的女人喽，我老婆。你老婆？你爱她吗？当然了。你那是面对你妻子的时候才会这么说。你在外面的时候，你很少会想到你妻子。我跟你在一起已经工作了五年，我每天都看着你，我很会观察人的。我也是艺术家来着吗？嗯。<笑>艺术家的眼睛也会生白内障的。你不要害怕，程初。我并不是想要你离开你妻子，我只是想告诉你，我这么多年的想法
，你今天那么坦率的说出你的心思来，你是不是知道我一定会接受呢？因为我实在想不出来你为什么会不喜欢我。我觉得我不比你妻子差。如果你不喜欢我，你现在也不会坐在这儿跟我谈论这样的话题，对不对？好了，既然你那么说了，那我走了。程初，嗯，这个我房子的钥匙，从今天起，你随时都可以来。好了，回家吧。你吓着你爸，我给你开门对他呢，我无权阻止他喜欢我。陈初啊，你是一个诚实、稳重、坦白、对家庭有责任的人呐，不能做对不起太太的事啊，绝对不可以，绝对不可以。哎呀，你好，你好，你好，你好，你好，你好，嘿，你好，你好，你好，你好，来，里面请，哎，两位专家教授，里边请，哎，好好，来来来，坐坐坐，哎，好，来坐坐坐，呃，李教授，请您签个名，留个念，好好好，谢。谢，谢谢啊，啊，不谢，师傅，谢，您也签一个吧。我就不签了吧！哎，我的名字不值钱。哎，二位专家教授啊，我在太平洋呢订了一桌酒席，还请二位赏光啊！哎，还迟啊！哎，中午官委已经请过了呀！哎呀，一顿便餐，哎，晚上呢是正式的酒席，请二位专家教授给个面子啊！算了吧，我肚子还饱着呢。师傅，我可知道您的胃口啊。您是厂里有名的方一金呢，一顿饭能吃一斤呢。这小子，师傅，老方啊，恭敬不如从命啊。哎，是是是是是，师傅，走，走走走走走走。哎，教授一杯，师傅，来来来来来来来来，干杯干杯干杯。两位前辈，请慢慢吃，别客气啊。是是是，李教授，请请请，来来来来来，哎，大家一起来。嗯，这菜啊，烧的味道真是太好吃了。嗯，这菜做的味道跟我爸爸烧的不相伯仲啊、嗯。二位专家教授啊，想必对我们厂呢有所了解了。我有个非分之想，想请二位做我们厂的顾问。哎，呃，我跟官委说过了。我没本事，年纪大了啊，做不动了。哎，师傅，方伟，方老是不是看不起我们小厂啊？哎，我可不敢看不起你呀、啊。就凭这一桌菜，嗯，我可没本事看不起你呀、啊。哪里哪里，方老，你们二位都是贵客，我怎敢怠慢呢？嗯，方总，别叫我方老，叫我老方。李教授，方老已经拒绝我了，您总得给我留点希望啊。啊，好吧，看在老方师徒的面子上，我就帮你们厂出点主意吧。哎，李老师啊，你可不要看我的面子。<笑>李教授，请过目，过目。好啊
。前辈，这是给您的聘书，这是您要接受聘请的文件，您在上面签个名吧。哈哈哈哈你们都事先准备好了？<笑>好，我签。<笑>二老，今天一定要尽兴。待会儿吃好了饭。我请我们沈秘书啊，陪你们二位到桑拿去洗个澡、嗯、啊！我陪你们去吧。方<笑>老啊，您误会了，我只是请沈小姐带你们到桑拿去。好、哦哦哦哦哦哦哦，谢谢谢谢，谢谢谢谢。来来来来来来来来来来来来来来来。我知道你们非常有实力。所以我的场地设计要求也很高。啊，那我们想知道这次有没有重点的公司来展览？没有。好的，二十天，二十天以后我就把设计稿交给你。好，那我们合作愉快。好，合作愉快。二、啊、十天，我本来不想接这个案子的。为什么？你不是要办画展吗？来得及吗？哎，你的画我都看了，还真不错。这个是我六年来的积累啊！你给我看的那七十一幅作品，照片跟原作的色彩差别大不大？差别不大，不大，那就不错啊！你还有二十九幅啊，你当心画不完哦。没什么啦，现在家里太平了，我可以抽点时间画画了，我会抓紧的。哎，我的画是你去过了，里面有很多资料，你要不要去我那儿？反正你有我家钥匙吗？不了。我还是习惯在自己家里画画。干嘛？要不要来一些人体画像啊？我可以做你的模特。嗯嗯嗯嗯。哎呀，老李啊，嗯，你怎么就答应他当顾问了呢？谁知道他们是什么厂子？当初啊，你拒绝的太坚决，不婉转，又不留有余地，我怕场面上太难看。太尴尬，就答应他了。哎呀，我心里怎么想啊？就直截了当的说，我不会婉转嘛。再说，还有你徒弟的一点面子嘛。我这是带你，给他们一点面子嘛。哎呀，你不要考虑我的面子了，你该拒绝就拒绝。哎呀，老方啊，我这个人呐、啊，就是这一点做不到，也学不会，就是不会说不。<笑>哎，老方啊。今后你来给我当经纪人吧，啊，由你来帮我说不。哎，哎呀，老李啊，啊，我听人说洗桑拿舒服，是啊，这简直是在受罪嘛，就像在蒸笼里面蒸人呐，肉都快蒸熟了，我看呐、啊，撒上点油盐酱醋啊，都快成粉蒸肉了，哎呀。很科学的，出身汗，把汗毛孔里的废物啊全部都排泄光，皮肤呢也就爽快了，人也就轻松了。啊，哎，这是一次脱胎换骨啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎呀，不行了，不行了，不行了，我不行了！哎，哎，快放我出去！老方，老方，快放我出去！老方，哎，师傅，师傅，师傅，师傅，你吓死我了，没事吧？哎呀，这叫啥名堂？这哪叫花钱洗澡啊？水深火热，这简直像受日本鬼子的刑罚呀！老方，你没事吧？没事，没事，没事。小馆长，快快快，带我出去。哎，好好好，带我出去。来来来，哎呀，哎呀，师傅，早知道就不带您来了嘛。哎呀，哎呀，程心阿姨，今天爷爷有没有溜出去？啊，没有，我守着门，一分钟也没有离开过。老爷在厨房呢，我去叫他。爷爷，我回来了。哎，程心啊，哎。我正在给你准备饭菜呢。你不是在给我烧菜，是在搞你的烹调研究。嘿嘿嘿嘿，哎，百凤朝阳这个菜啊，我有点会烧了。哎，我找着窍门了
哎，走，哎，去吃吃看啊！走，去吃吃看。哎，去吃吃看。你先坐下。我相信你的百凤朝阳啊，是越做越好了。过几天啊，毛主席真要请你去烧菜了。哎，我这里啊，又买了两本新的烹调书，里面有全国各地的名菜。哦，说不定呢，还有百凤朝阳的烧法。是啊。爷爷，你这下什么都有了，不要再在外面乱跑了，听话啊。哎。这本章程呢，我看了三遍了。他借鉴了国外的养老经验，又具有中国的社会主义特色，既为国家社会分忧，又减轻了社区里委关怀老人的压力。最重要的是呢，把儿女从家庭的重压下解放出来。如果他成功的话呢，肯定可以在中国推广了。今天呢，我在这里召开各独联体成员开会，目的只有是……你不是我们的成员，你无权召集会议。呃。我知道我没这个权利，不过呢，我有一个提议啊，是这样的，我看见这个章程以后呢，发现有一些不足之处啊。我们觉得很好嘛，有什么不足啊？不足之处呢，就是把我们子女呢都排除在外了。哎，不把子女排除在外，还写这本东西干什么呢？爸，我很感谢你们的好意，但是子女呢都是家庭成员嘛，我不是要参加你们的独联体，我只是想啊。在章程里头呢，加上一条：如果遇到什么重大问题呢，要和子女呢有商有量，商量解决问题的办法。嗯，我可以考虑。嗯，嘿嘿嘿，你你们听，笑笑在唱歌。哦哦，拉拉开开。哎呀，卡拉 OK， 老头子这个都搞不清。哎呀，我这耳朵是怎么了？怎么，真是的。啊，陈春妈怎么了？哎呀，这么好的嗓子，就在我的身边。我竟然没发现呢！<笑>这个笑笑的声音呢、啊，圆润、宽阔，还富于乐感呢、啊哎。就是有点沙哑、哦，就是要沙哑。哦，性感，哦、像邓丽君。妈，你也懂性感，懂邓丽君呢、啊？嗯、啊，我们老房子啊，隔壁有个老裁缝，他的女儿唱起歌来呀、啊，喉咙沙哑的，像鸭子叫。他们说是性感。哎呀，你看。我教了这么多年的学生，就希望在他们当中啊，培养出一个歌星来。哎呀，谁知道啊，这么好块料子啊，就在我的眼前呢。哎，是啊，我们年纪大了，越是最近的事情呢，他记不住；越是眼前的事情呢，又看不清，所以得戴老花镜了啊。<笑>去听听，哎，走哎好，走。让我们来真心对待。奶奶，你唱，哎，唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱你就不好了，有好事也不通知我们一声，真不够朋友。其实我也不懂股票的，幸好我有一个朋友在这方面很内行，经常提供提供消息给我。哦，原来你有内幕消息的，下次可不可以告诉我呀？没问题。好，我们就不打扰你了，吃饭的时候再聊。<笑>好，嗯嗯，再见啊，嗯，拜拜。进来。喂，你好。哎，你呀、啊？是吗？好，现在帮我全部抛掉，然后再投资。行了，这件事儿你全权替我负责，好吗？嗯，谢谢啊，拜拜。李总，刚才我男朋友来电话，他给我们买的股票已经涨到四块钱了。真的？当然，我叫他卖出所有的股票。那他有没有说我们再去投资什么股票？看你呀、啊，好像买了不少股票吧？嗯，我只买了一点点，我只是玩玩而已。我想我以后会多买一点。希望可以乘胜追击。我告诉你啊，可别一心执念着做股票，忘了自己的本职工作。如果是这样的话，我可饶不了你啊。哦，快去工作吧。嗯。你想怎么样？赶紧说吧。你少跟我来这套。你死后财产、房子都给我，我要你现在就给我。外头好像有人吵架啊。我去看看。
。哎，别急别急。哦、啊，对不起啊，你记得关公上次说过的，他想和关伟脱离父子关系，他说要重新做人的。我们先听一听他做得到做不到。你欠揍啊！我告诉你，以前的关银良，你的爸爸已经上吊死了，他已经用命还了欠你和欠你妈妈的债了，扯平了。现在的关银良是另外一个人，他不是你爸爸，你少来纠缠。可是你还活着，只要你在，只要你还活着，我就不能让你舒舒服服的过一天日子。你忘了我们现在是法治社会吗？你敢骚扰我，那就等着法院的传票了。我家的门钥匙已经换过了，你再也进不去了。如果你敢撞门，居委会和警署会把你当窃贼一样的抓起来。因为我已经跟他们说了，我是独生，我没儿子，我更没有什么遗嘱。好，我都记住了。听出我。继续听，继续听。听说你有个女朋友是吧？你要把东西都给她是吧？好，到时候我要你们俩好看。哼，好像走了。哇，关公。关公真好啊，真太好了，何爷。关公现在你看全都变了样了，那是旧貌换新颜呐、啊。关公啊，你跟张毅的关系啊，是不是进展很快呀？那还用说吗？你看关公从上到下这身衣服，你再闻闻这个味道。嗯，你们想的太深了吧？我跟张苏只不过是什么？呀，跟张苏怎么了？是不是已经得手了？我跟他只不过增加见面次数而已。你真是的，什么叫得手啊？关公啊，你误会了。我说得手是指情感吗？我也没有说别的。对了对了，这这这。六十七十，莫说已老；八十九十，年纪还小。心里年轻最重要。阿婷啊，你在笑我唱的难听是不是、啊？不是不是，张奶奶，你唱的挺好听的，收音机里难听。哦哟，你在出我眉头啊！阿婷啊，这个长寿健身歌啊，是个百岁老人的经验，很有道理的。你要是学会唱会啊，将来就能长命百岁。等我唱会了，我再教你，你再回去教你爷爷奶奶，怎么样？啊？哎，谢谢张老板。哎。别叫我老板，你就叫我张奶奶。那个老板呐、啊，就是万事还没有看淡的表现。哎，他还要用心机啊，这对健康不利。嗯，这这这么说起来，我要下岗了啊？什么？张奶奶不做老板了？那这个售货亭是不是要关掉了？哎呀，关不了，我不用心机，那你用一点嘛。啊，<笑>好了，我要出去一下，你看好了啊。哦，我出去啊，就来。张奶奶走好。哎。哦，哟，要成吗？哎，进来，进来，来，进来，好好好。外婆啊。哎，我在教笑笑唱歌呢。笑、哦、笑啊。啊。你的腿真的好了。嗯，好了，明天就可以上课了。嗯、那你走路要慢点啊，小心点啊。嗯、呃，成初妈妈、啊，我今天是来向你讨教讨教的。讨教什么？快说吧。喏、no?。就是刘姥姥那个《健康长寿之歌》呀，哎，我跟着录音机唱啊，越唱越难听，我自己都不想听了。哎，你说怎么能唱得好听点啊？哎，你现在就唱，放开嗓子唱。我哎呦，不行不行不行，我一张口就要吓死人的。外婆，你不唱，奶奶怎么帮你纠正啊？没事，唱。哦，我唱啊。哎，对。哦，呃，外婆，你在找什么啊？我看看你爷爷在不在，他要在，我就不敢唱了。<笑>他不在，他不在，就我跟笑笑两个人在。好好好好，呃，那嗯，哎呦，外婆、啊，你又在找什么呀
，呃，那、呃，再再再再再，那，歌词呀，歌词，要是没有歌词，我不是瞎唱了吗？哦，那，那我就唱啦，胆子大点放开嗓子唱，哎哎，放开嗓子啊，对，放开嗓子，好，来，预备。六十七十，莫说已老；八十九十，年纪还小。心里年轻，心里年轻最重要。我就唱这点吧，再唱下去啊，隔壁邻居还以为我们这儿发生谋杀呢。哪会呀？哎，陈楚嘛，我这种嗓门从来没有听到过吧？<笑>那倒是真的，世界上啊，没有一种乐器可以跟你配的。<笑>你这小鬼！哎，但是你有优点啊！我这种嗓门还有优点啊？对，你呀，中气足，音量大。你从喉部发出的音量，比人家从胸部发出的音量还大。哦哟，哎，你以前学过唱歌吗？哪里啊，没唱过。以后啊，我教你。哦哟，我谢谢你了，谢谢你了。<笑>好了好了好、啊，奶奶外婆，我先回房间整理明天上课的东西了啊。啊，好，去吧。嗯，小心。嗯。哎，我说程初嘛，啊，这刘姥姥的歌啊，弄得蛮好的，意思也好啊。让人越看越深，他是叫人修养内心的。对，我下定决心了，跟他学，一点一点从头做起。好。<笑>喂，毛经理吗？是我。啊？我把我研究的新的面料给了你们厂，同时又给了别的厂，收取了两家厂的报酬。我没有下流到这种程度。有证据，说，对，我最近是给太空纺织厂当了顾问，这是我的自由，谁也没有权利干涉，并且我并没有给他开发什么新的产品。你把那个太空厂的产品和我已经出让给他们的专利证明拿出来给我看。郑主办，这这太空纺织厂到底怎么了？我给南方纺织厂研制出了一种新的面料啊。市场看好，可他们说呀、啊，我又把这种生产的新技术啊，转让给了你徒弟的太空纺织厂。我会做这种事吗？真是岂有此理！这事儿倒要弄弄清楚啊！别太空厂真的瞒着你做了这件事。现在奸商很多呀。哎，你说的有道理啊。这就是太空厂的产品，商标上写着 g o a t H 十二”。这 g o a t H 十二”呢，不是您帮助我们研制的新产品吧？李老师啊，你跟我们有过合同的，你应该知道啊，这种面料是由我们厂生产和销售的。哼哼，你还是纺织厂的经理，这可不是什么 g o a t H 十二”。这你看不出来吗？这是什么证据啊？我看得出，太空厂在销售这种面料的时候啊，还附有一本产品说明书呢。这本产品说明书写着，本产品是李东阳教授最新研制的成果，由太空厂独家生产销售。您再看看，上面还附有您的大幅照片呢，和一张由您亲笔签名的受聘于太空公司顾问职位的证明。你不要客气了，这个相片是我，证明也是我签字的。可是这个蹩脚的面料不是我设计的，这是五年前的淘汰货。可是又有谁懂得真正的面料呢？淘汰货，加上您的威望，再加上这种面料的名称，他们已经赚大钱了。你这个奸商，你什么都要。就是你自己的脸不要，你损害我的名誉，我到法院去告你。你告我啊，陈教授，你搞错了，你能不能听我说两句？哎，你骂错对象，我骂的就是你。骂我？你应该去找关伟啊。谁呀、啊？小关呢？方师傅的徒弟、啊。我找你
，我找的就是你这个狗屁经理。好，我跟你说啊，小关在我们厂里，连个名儿都没挂，知道吧？他不知道从哪儿搞来这些面料，但贴上我的标签，到处坑蒙拐骗去。啊，要说错呀、啊，也就是我们厂把厂标借给他，知道吧？其实啊，现在我们的厂标也不止借给他一个人，大家都这么做，没办法，钱难赚呢。为了赚钱，你连灵魂和祖宗都可以出卖啊！李教授，你太书生气了。你呀、啊，生意场上找道德，这就像沙漠里找待遇一样，知道吧？你呀、啊，还是去找官伟吧。其实我劝你别找了。你找到他也没什么用，无非也就是骂他一顿。李教授啊，你可还是我们厂里的名誉顾问呢、啊，你还是给我们设计一些新的面料，我肯定出比别人高的价钱给你啊！哼，你以为我还会当你们这种下流厂家的顾问吗？哎呀，你呀，还在误解我！哼！啊，这要圆啊！哎，好，把这个都修剪好。哎，对对对，哎，注意啊！哎，哎，对对对对。哎，就这样啊！哎，李老师啊，事情调查清楚了没有啊？哎，李老师，啊，出了事情你应该告诉我呀。我们章程上写的很清楚，要互相通报，一起商量啊。哎，是关伟搞的鬼，他把我和南方厂啊给害苦喽。哎呀，这个畜生！你把事情讲清楚，我去找他算账去。亚芬妈妈，呃，程初爸爸跟亚芬爸爸是不是常在一起呀、啊？是啊。我感觉呀、啊，他最近的心情不太好。嗨，我们老头子也是这样的。他呢，每年啊有几次阵发性的情绪不好，我也不在心上。怎么，你觉得他们有事情啊？肯定有事。程初爸爸。从来没有阵发性的情绪不稳定，那就不对了。根据章程，我们四个人有事的话，应该互相通报的嘛。是啊，哎，在没有章程以前，我和程初爸爸是有商有量的，互不相瞒。<笑>我们老头子啊，现在跟程初爸爸要好的不得了，经常同进同出。我看你呀、啊，有点不习惯了。<笑>但愿如此吧，<笑>经常注意看看。陈初妈，呃，那次程初无意当中说起，说你们程曦呀、啊，到现在还没结婚，就是因为没有合适的对象。听说他要求男方没有父母的，是不是啊？是啊，这太不通人情了。哎，先别管他通不通人情，我这儿啊，倒是有一个没有爹妈的小青年。哎呀，你知道程曦这孩子啊，疙里疙瘩的，很难伺候。我认识的那个小青年，各方面条件都很好的。哎，好了好了，我们现在先不做决定，等我们以后四个人有机会一起商量商量，认识统一了再做，你看好不好？好，哎，那我要走了。哦、哎，你不要送了，不要送了，哎、不要紧，不要急，别送了，以后常来玩、啊。哎，好好好。哟，李老师，哎，哎快请进啊。啊。哎，老方啊，你有关伟的资料吗？没有啊，我已经打电话给我的大徒弟了，叫他通知所有的师兄弟，全体出动，嗯，一定要找到那个狗东西。嗯，来，哎，你跟南方纺织厂谈的怎么样了？我给南方厂一份证明，证明。贴着太空厂商标的那种 H 十二的面料是假货，不是我李东阳研制的面料。南方厂出钱，已经在报上登了我的证明材料了。这个有用吗？哎，不太有用啊，也只能死马当成活马医了。现在南方厂的 H 十二的面料卖不出去、啊，越积越多，只好停产了。要救他们厂啊！只有找到官伟，把他那假的 H 十二面料全部封存起来。喂，师傅，我是瑶瑶、啊。哎呀，你怎么两天都不给我消息啊？我一直在找官伟
刚刚找到他家的地址，但我没惊动他，就给你打电话了。哦，你现在找到了是吧？对，那马上带我们去呀、啊。好的，好的，我马上就来。啊，好好好好好。已经找到冠伟了，太好了！那我马上就去，走。来，师傅，小心点。哦哦，师傅，谢谢啊。冠伟就住在这楼上，好，上去看看。找谁呀、啊？我们找关伟。关伟他不在。哎，你们干什么、啊？啊，哈哈，师傅啊，请进来吧。哎<笑>。师傅啊，我还以为是什么黑社会老大来了呢，吓死人了！林妹，你是真不认识我们几个了吗？你跟关伟结婚的时候，我们可是都喝过喜酒呢。哦，对对对对对，我想起来了，我们结婚那会儿啊，你们都来喝过喜酒。哎，你还是关伟的伴郎呢。我记得那会儿啊，你的酒量可大了，把八个闹心婚的热门拼的都到桌子底下。抢着吃肉骨头去了，那不是我，是他。<笑>我这几年长胖了点儿。<笑>哦，对对对对对，就是你，就是你。明妹啊，我们是来找关伟的，哎、他人上哪儿去了？他是断了线的风筝，没项圈的野狗，谁知道他去哪儿了？他每天几点钟到家？啊，回家。给我两千块钱，死了人了他都不管，想来就来，想走就走。除了那一张结婚证书啊，我哪方面都不是他老婆了。哎呦，他这样对你吗？这还算好的呢，他还嫌我难看。要不我怎么会穿的像唱绍兴戏一样呢？我是怕他。两千块都不给我了，办那结婚证，换成了离婚证了。哎呦，这四小子一换，样样都坏。哎呀，方师傅，您是他师傅，他最怕的就是您了。您可得替我好好管管他呀，师傅。林妹，你不是说关伟有时候还是会回来的吗？那他今天回来没有？他今天没回来过，他已经有一个多月没回来了。哼。哎，你们干什么？你们他要是回来，你就叫他来找我。他现在做的事情是犯法的，要罚款的。他要不来找我，我们就去告他。到时候就是警察局来找他了。哎呦，师傅啊，你又不是不知道，他不听我的话呀。这种坏家伙呀，只配警察来找他。成熟吧，我们走吧。哎，师傅，您您再坐会儿吧。哎，师傅，再坐会儿吧。师傅，师傅。师傅，您这就走了？不坐了？啊，师傅慢走啊，各位师兄慢走啊。出来吧，他们都走了，还不出来？哇！啊，快快快，擦一擦。走了。哎呀，都走了。真走了。真走了，看你怕的。
平时很天很地的，也有今天这样子。哎，喂，我说你干嘛要弄一盆冷水啊？冻死我了！你就像东郭先生和狼里面的狼啊，救了你，你还说不舒服？再说，人家这不是来不及准备热水吗？这要是太烫，你哪能蹲得进去啊？要不咱们重新再来一次，我给你放开水，你再蹲进去，我叫他们再重新来找一次。哎呀，这这这这，干什么？好玩啊？嗯嗯，干嘛？搞不懂。什么想法？也担心笑得没有时间陪他。爱人他究竟爱我还是他的家？好男人家在中间不敢说话